你好，欢迎大家收看中国明星的新闻。这就是今天的新闻。演员谭松韵，她的笑容能治愈一切。五部天花板暗恋剧，谭松韵、沈月、孙怡等人领衔，每一部都是青春。演员谭松韵有着可以治愈一切的笑容，但她心里也有一道永远不会忘记的伤。如果要评价娱乐圈里有美丽蜜饯的女艺人，谭松韵应该榜上有名。他也演过很多这样的角色，从清纯听话的耿耿到勤奋认真的李尖尖。尽管他已经快十岁了，但扮演女孩子的时候依然不违逆。我们看到的谭松韵是那么的笃定，笑容灿烂，仿佛是这个星球上最治愈的大小姐。谭松韵的心里藏着一个永远无法诉说的故事，但她却无法治愈自己。零幺可能没有多少人知道，谭松韵曾经是一名舞蹈演员。2001年， 2 1岁的谭松韵离开父母，在四川民间舞蹈学校专攻古典舞和社交舞。尽管如此，这是他第一次离开父母去体验学校学习和生活。由于当时智能手机还不太普及，谭松韵只能盼着周日用学校的公用电话给父母打电话。谭松韵当时认为自己擅长跳舞，但随着时间的推移，他对跳舞失去了兴趣，转而对成为一名演员产生了兴趣。为了成为一名演员，谭松韵经过深思熟虑，决定考入北京电影学院表演系。然而，当他宣布自己的决定时，几乎遭到了所有亲戚的拒绝。谭松韵的家人认为，小姐姐们学会舞步真是太好了，将来当一名舞蹈教育工作者也很棒。对于艺人来说，竞争太过了。我觉得谭松韵的出现对于媒体来说太过正常了。当时我只有父母的支持。每当我想要什么时，他们都会竭尽全力支持我。另一方面，实际问题无法通过获得父母的支持来解决。谭松韵的文化课不是很好，因为他上的是舞蹈学校。如果他想考入北京电影学院，只能申请补习班。不过，剧组偶尔也会邀请谭松韵在影视剧中出演喜剧角色。谭松韵在包学和演戏之间选择了最后一个选择，所以他的成绩一直没有更上一层楼。谭松韵的父亲知道后勃然大怒，质问他为什么不好好学习。北京电影学院不能接受这个分数。他告诉女儿不要因为愤怒而参加考试，成绩出来后他可以直接去四川大学。然而，谭松韵的期末成绩并不理想，甚至距离四川大学的录取资格还差了二十分。谭松韵没有接受命运，而是决定继续学业。当时我就相信自己还有进步的空间，可以做得更好。幸运的是，谭松韵的父母相信女儿，非常支持。当时家庭经济状况并不理想，谭松韵的父母辛苦工作，为了支持谭松韵复读，甚至偷偷向亲戚借钱。这些事情，谭松韵自然是不知道的。谭松韵考试通过后，当天父母就去北京陪她。确实，即使事隔多年，谭松韵依然清晰地记得那天的入学考试。谭松韵当天穿的是高领毛衣，但北京太热了，父母赶紧带她去买了新的底衣。测试前，他们吃了山药，他们取笑这个非常喜欢她的女孩，因为他们担心她会紧张。红薯，其实那天她很紧张，看到同班的考生长得这么好看，心里就有些不好受了。值得庆幸的是，谭松韵表现不错，通过了第一关。接下来就是接下来的测试以及第三次测试。在北京，谭松韵的父母陪伴了她整整一个月。然而，进入专业院校只是成为真正演员的第一步。那么，谭松韵是如何逐渐成为如此实力派演员的呢？灵儿事实证明，努力一定会有回报。谭松韵放学后不久就接受了《甄嬛传》中春闺的采访。谭松韵的事业起步就靠着她迷人天真的外表。2016年，谭松韵因网剧《最好的我们》而人气全面提升。凭借这部剧，她获得了2016年爱奇艺尖叫之夜年度最具潜力男演员奖。此后，她不断安排电影放映，实现了自己的目标。有人会羡慕，有人会嫉妒。就在她长高的时候，她的父母却担心她工作太辛苦，吃得不好。当时，谭松韵就想着更加努力，付出更多的努力。作为对父母最好的回报，他甚至一年拍了两部电影，还飞到世界各地拍摄杂志，参加演出。当时我实在忍不住了，就当着全体工作人员的面哭了。哭完之后又继续工作。
。然而，就在谭松韵拼尽全力向前冲去时，意外发生了。2020年12月31日，也就是今年的最后一天，谭妈妈和另外两个朋友在回家的路上被车迎头撞了。事故发生后，路过的民众拨打了 120， 立即被送往医院救治。该车司机马先生当时在大排档喝酒，然后开车去购买烟花燃放。他打了人，然后在打人后逃跑了。他在朋友家躲了两三天后，去了警察局投降。然而，谭松韵的妈妈于2021年1月23日去世，所以妈妈直接造成了谭松韵妈妈的去世，而另外两人则真正受到了伤害，浑然不觉。当时谭松韵还在拍摄《以家人之名》，当她听到这个消息时，她可能流下了几滴眼泪。她含着泪处理完母亲的事情后，做出了让加害者得到应有的惩罚的决定。本案证据确凿，只要依法审理，应该是公正的。然而，谭松韵没有预料到维权之路充满挑战。我正在治愈自己，让自己接受母亲去世整整一年零八个月的事实。即便如此，肇事者并不认为自己做错了什么，甚至没有向谭松韵真诚道歉。谭松韵在法庭上对凶手进行了有力的控诉，他没有寻求经济补偿，因为无论金额多少，他的母亲都无法回来。正义才是他所渴望的。幸运的是，凶手不会逃脱法律的惩罚，因为那里有一条路。谭松韵的母亲可以看作是对法律决定判处肇事司机六年有期徒刑的解释。另一方面，女儿永远不会忘记母亲的离开。拍摄以家人之名时，谭松韵对天地大喊：“你看到了吗，妈妈？”她就是当时谭松韵和李尖尖的角色。她含着泪水告诉妈妈。他已经做到了，并相信妈妈在天堂的灵魂能够看到结果。三时间却可以改变很多事情，但他不能让人忘记。谭松韵妈妈去世后，谭松韵参加节目，得到了一些关于妈妈的信息。他实际上并没有打算提及“母亲”这个词，而是平等的使用了。他以前“妈妈”这个词是他最自豪的，仿佛妈妈教会了他如何勇敢的面对任何挑战。然而，每当谭松韵提起母亲的名字时，她就会泪流满面。我很想见到她，也很希望她能实现我的梦想。以前我总觉得，无论什么时候回来，我都会很想吃妈妈的天宴。但现在，我可能敢梦想能在幻想中见到她了。另外，非常遗憾的是，谭松韵的母亲，她肯定已经去世了。她还没来得及鼓励女儿照顾自己，也没怎么见到女儿，也没见过女儿结婚生子。尽管死者已离去，但活着的人仍继续生活。谭松韵在演艺领域继续表现出色，在最近热播的《回归之路》中，她饰演主角桂晓。三十三岁时，她又恢复了学生的身份，没有表现出任何不服从的迹象。她的眼睛仍然清澈且未发育，正如当父母在场时，生活中仍有一个出发点一样；当父母不在时，生活中只有一条路可以回去。那么，谭松韵的。归途在哪里呢？很难理解失去亲人的痛苦。谭松韵唯一的心愿就是父母身体健康、幸福快乐，也希望自己能成为他们的骄傲，报答他们。然而，不知道哪一个会先发生，事故还是明天的多次。谭松韵作为一个女儿，已经做得很好了，但仔细想想，还是有很多遗憾的。她可能会后悔自己太忙，没有多花点时间陪伴妈妈。他也可能在后悔没有带妈妈去看看更多的世界风景，他可能也在后悔没有带妈妈去尝尝他从未尝过的食物。俗话说，零四五部天花板暗恋剧，谭松韵、沈月、孙怡等人领衔，每一部都是青春。最近，赵露思、陈哲远、马伯骞主演的《偷偷藏不住》正在热播。这剧中，桑稚暗恋段嘉许的桥段勾起了很多观众共鸣。看住桑稚舞以为段嘉许哥哥恋爱后那种失神落寞的神情，不就是暗恋中最常见的场景吗？伴随住《偷偷藏不住》的热播，网友们纷纷回忆起了当年追国产暗恋剧时候的心境。每一个观众心中都有一部天花板暗恋剧。今天分享给大家五部值得入股的剧集，每一部都代表了一部分人的青春。2016年， 15年等待候鸟，豆瓣七点四分，主演阵容。张若昀、孙怡、邓伦，陪你一生，永不分离。大家是否还记得这句暗恋至深的金句发言？这部剧中，孙怡饰演了黎黎一角。
。在13岁的时候，他第一眼就注意到了张若昀饰演的裴尚轩。裴尚轩看似冷酷，实则内心柔软。虽然李李很了解他，但在裴尚轩眼中，他只是一个普通的优等生罢了。两个不同世界的人，等待住他们的是漫长的15年。十几年来，裴尚轩换了许多朋友，唯有李李一直守在那里。可是，当裴尚轩发现了这段恋情之时，李李却因为病情严重，突然决定结婚。这段沉重的暗恋背后，其实还有一段暗恋的故事。邓伦在剧中扮演柳千人一角，他也一直默默关注住李李。也正是在他最需要的时候，伸以援手。整部剧的结局算不上圆满，看得人心痛不已，但却上头。在这部剧中，孙怡简简单单、干干净净，她将女孩子的那种暗恋情绪演绎得很生动，很有氧气感，很有风度。相信看过的朋友，看到这部剧的剧照，很容易就勾起了心底的剧集记忆。2016年《最好的我们》，豆瓣 8.9 分，主演阵容：刘昊然、谭松韵、王立新。这部剧豆瓣上超五十万人次，对这部剧进行了点评，妥妥的校园爆款剧。当然，除了人气之外，这部剧的品质也很高，看过的人都说值得一看。成绩一般的女孩耿耿，非常好运的进去了重点高中，并和余淮成为了同学。余淮成绩优异，同时也是一个幽默风趣的大男孩，他喜欢恶作剧，还多次帮助了耿耿。女孩在新学校感受到了久违的同学情谊。久而久之，耿耿不由自主地喜欢上了余淮，在那个青葱岁月，萌生了太多情愫。即便是身边有筑路星河这样的诚意股，耿耿依旧对余淮难忘。这部剧中，谭松韵留住学生发，显嫩的娃娃脸，加上古灵精怪的小表情，整个角色就立起来了。高中生设定毫无违和感，是值得追的好剧。2017年，《致我们单纯的小美好》豆瓣 7.1 分，主演阵容。胡一天、沈月、高志廷。如果说学渣暗恋学霸的设定是落入俗套，那么《致我们单纯的小美好》中学霸暗恋学渣就是别具一格的存在。这部剧讲述了陈小希与江晨十几年来共同成长，两个人从青梅竹马到错失后再次牵手的故事。陈小希从小就非常崇拜江晨，他们是邻居，也是同学，他爱他爱得十分明显，但是总故作镇定。沈月将这个角色演得非常灵气，蠢萌又逗逼，是相当有趣味感的元气少女，让人看完觉得眼前一亮。江晨是高冷腹黑的天才学生，他长大之后成为了傲娇的医生。江晨内心也隐藏住对陈小希的爱意，只不过他不愿承认。长大之后，他终于将儿时就喜欢的女孩抱回家，最终过上幸福快乐的生活。沈月和胡一天的演绎很细腻，将少年时期的悸动演得很到位，自然。长大之后的恋爱也非常有代入感。总之，这部剧给不少观众带来很多喜悦，是一部入股不亏的好剧集。2019年少年派，豆瓣 6.5 分，主演阵容：张嘉译、闫妮、赵金麦、郭俊辰。这部剧则聚焦少年们的大学联考阶段。林妙妙意外考入重点高中之后，在学校混得如鱼得水，还和学霸前三一等人打下深厚的交道，成为了铁哥们。林妙妙大大咧咧，做事非常讲义气。她留住干练的短发，很讨人喜欢。前三一不仅学习好，而且长得帅，很多人都觉得他应该跟校花组成 CP。实际上，前三一一直默默关注的人是林妙妙，或许是因为她身上有她没有的优点。所以他格外心动。少年时期的悸动，自然是停留在悸动时刻。钱三一只好默默看住林妙妙，必要时给予帮助。郭俊辰饰演的钱三一非常自然，他内心的那种小情绪都表现得很流畅，这份暗恋情也让人动容。2022年，一闪一闪亮晶晶，豆瓣 6.8 分，主演阵容：张嘉宁、屈楚萧。提到暗恋这两个字，大多数观众都会联想到张嘉宁和屈楚萧演绎的这部网剧。虽然张嘉宁早已经不是高中生的年纪，但是穿上校服之后的他依旧有重少年气息，让人看了不会跳戏。剧中，张万森爱惨了林北星，他为他还债，他为他顶罪，十几年如一日的默默保护住他。屈楚萧将张万森的隐忍式暗恋演绎的很有说服力，他的五官。他的神情，他那大豆似的泪水往下掉的时候，让人格外心疼。整部剧的画面质感。
剧情走向、福道画设定都比较偏韩剧风格，让人看得有惊喜感。少女感十足的风格，让人看了发自内心觉得养眼。五部通过暗恋故事线推进的剧集，哪一部是你心目中的天花板呢？